ഇൻ്റൽ സെറ്റ് പതിനേഴ് ഇതിൽ ഇപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും പല ആൾക്കാർക്കും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതായത് സിക്സ് ഫീറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതായത് മൂന്ന് അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിനാണ് ഞാൻ ഇത് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഏകദേശം പരമാവധി സിക്സ് ഫീറ്റിൻ്റെ പല പ്രശ്നങ്ങളും അതിൻ്റെ പരിഹാരങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഞാൻ വീഡിയോസിൽ ഞാൻ മാപ്പുകൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഫോട്ട് പ്രിൻറ്റുകൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് എൻ്റെ വീഡിയോ തുടർച്ചയായി കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും കണ്ടത് തന്നെയായിരിക്കും വീണ്ടും വീണ്ടും കണ്ട എല്ലാവരും കണ്ടത് വീണ്ടും കാണേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നുണ്ടാവാം പക്ഷേങ്കിൽ ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂടി ഉപകാരപ്പെടട്ടെ എന്ന് വെച്ചാണ് ഞാനിതിൽ മാപ്പുകൾ കാണിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് നടക്കാം അതേപോലെ സിക്സ് ഫീറ്റ് ഉപയോഗി ഉപയോഗിക്കാത്ത ആൾക്കാരും അത് അതേപോലെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരും കംപ്ലൈൻറ്റുകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഇത് കാണേണ്ടതല്ല ഇത് തീർച്ചയായും കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാർ മാത്രം കണ്ടാൽ മതി ഇത് എന്നോട് പല ആൾക്കാരും വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ ഒരു സിഗ്നൽ കോണ്ടി പറ്റിയ ഒരു ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അറുപത്തെട്ട് ഡിഗ്രി അതായത് ഇൻ്റൽ സാറ്റ് ഇരുപത് അറുപത്തെട്ട് ഡിഗ്രിയുടെ എസ് യുംത്ത് രണ്ട് പൂജ്യം ഒൻപത് എട്ട് ഏഴ് അതേപോലെ ഏഴ് മൂന്ന് രണ്ട് എട്ട് അഞ്ച് എത്രയാണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എലിവേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അറുപത്തി ആറിൻ്റെ നോക്കാം അതായത് രണ്ട് ഒന്ന് ആറ് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഒന്ന് ഏഴ് ഇതാണ് അറുപത്തി ആറിൻ്റെ എസ് യുംത്ത് ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ അതേപോലെ എലിവേഷൻ എഴുപത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് ഒൻപത് അതായത് ഒരു ഡിഗ്രിയുടെ എലിവേഷനിൽ വ്യത്യാസവും അതേപോലെ ആറ് പോയിൻ്റ് ആറ് മൂന്നിൻ്റെ എസ് യുമത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസവുമാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കാണും ഇതിൽ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്ന് നമുക്കിനി മാപ്പിലേക്ക് പോകാം ഞാനിത് കാണിക്കാൻ കാരണം കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്കും അറുപത്തി എട്ട് കിട്ടുന്നു അറുപത്താറ് കിട്ടുന്നില്ല എന്നൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ അറുപത്തെട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതാണ് ഞാൻ ഇതിൽ രണ്ടിൻ്റെയും എസ് യൂത്തും എലിവേഷനും ഞാൻ കാണിച്ചത് ഇൻ്റർ സാറ്റ് ഇപ്പോൾ രണ്ടിങ് സാറ്റ് ഇൻ്റർ സാറ്റ് പതിനേഴ് അറുപത്താറ് ഡിഗ്രി എന്നിട്ടാകുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എത്ര ചാനലുണ്ട് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ സോണിയുടെ ഒക്കെ സ്ക്രാമ്പിൾ ചാനലാണ് കലിംഗ എസ് ഐ ഈ പറയുന്ന ചാനലുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ചാനലുകളാണ് ഇതിൽ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എത്ര ചാനലുണ്ട് എന്നും ഇത് എത്ര തമിഴ് ചാനൽ ഏതാണ് മലയാളം ചാനൽ ഏതാണ് ഈ സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരാക്കും ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പല ആൾക്കാരും ഇത് കെ എൻ കന്നഡ ടി എൽ തെലുങ്ക് അതേപോലെ സി വി ആർ ഇംഗ്ലീഷ് ഇതാ ഈ സൈഡിൽ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതാണ് ചാനൽ എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഈ ലിങ്ക് സാറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എനിക്ക് പല ആൾക്കാരും ഫോൺ ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ട് എത്ര കന്നഡ ചാനലുണ്ട് എത്ര തെലുങ്ക് ചാനലുണ്ട് എത്ര തമിഴ് ചാനലുണ്ട് എത്ര മലയാളം ചാനലുണ്ട് എന്ന് എന്നത് നമുക്ക് ഇതിൽ കാണ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് തന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി ഈ പറ്റും അതേപോലെ എത്ര ഹിന്ദി ചാനലുകളുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും പിന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം വരുന്നത് ഇൻ്റൽ സാറ്റ് പതിനേഴിൻ്റെ ഫോട്ട് പ്രിൻ്റ് ആണ് കെ യു ബാൻഡ് നമുക്ക് ലഭ്യമാണോ നമുക്ക് ഇൻ്റൽ സാറ്റ് പതിനേഴിൻ്റെ കെ യു ബാൻഡ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ പല ഹിന്ദി ചാനലുകളിലും നമുക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് കെ യു ബാൻഡിൻ്റെ സാറ്റ് പക്ഷേ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ അതിൻ്റെ കവറേജ് ഇല്ല അതിൻ്റെ ഫോട്ട് പ്രിൻ്റ് ഞാൻ കാണിക്കാം ഇതാണ് ഒരു ഫോട്ട് പ്രിൻ്റ് കെ യു ബാൻഡിൻ്റെ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കെ യു ബാൻഡ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇൻ്റർ സാറ്റ് പതിനേഴിൻ്റെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാണാം ഇൻ്റർ സാറ്റ് പതിനേഴിൻ്റെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കെ യു ബാൻഡ് കെ യു ബാൻഡ് ഇത് ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ കവറേജ് ഇല്ല ഇന്ത്യ നമുക്ക് കാണും ഇന്ത്യക്ക് കവറേജ് ഇല്ല ഇവിടെയാണ് ഇത്രയും ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് കവറേജ് ഉള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇൻ്റർ സാറ്റ് പതിനേഴിൻ്റെ തന്നെ അടുത്ത ഒരു ഫോട്ട് പ്രിൻ്റ് നോക്കാം റഷ്യ കെ യു ബാൻഡ്
എൻട്രൻസ് ആയിട്ട് പതിനേഴ് അറുപത്തി നാല് ഡിഗ്രി സേവ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ കവറേജ് ഏരിയ ഇത്രയും ഏരിയയിലാണ് നമുക്ക് കവറേജ് ഉള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ നല്ല കവറേജ് ഉണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കവറേജ് ഏരിയ എൻട്രൻസ് ആയിട്ട് പതിനേഴ് പതിനേഴിൻ്റെ എല്ലാ ഫുട്ടിലും ഞാൻ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻട്രൻസ് സൈറ്റ് പതിനേഴിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് വ്യൂ ആണ് ഇതിൽ കാണുന്നത് നമ്മുടെ സൈഡായിട്ട് ക്ലാമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്സ്റ്റാർ ആണ് ഇതിൻ്റെ അപ്സ്റ്റാറിൻ്റെ വേറെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇൻട്രൻസ് സൈറ്റ് പതിനേഴിൻ്റെ ഡിഷ് എനിക്കാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് സിക്സ് ഫീറ്റ് ഡിഷ് ആണ് ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ കറിവുകളൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കുക അതായത് എവിടെയെങ്കിലും ബെൻഡൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ശരിയാക്കുക അതേപോലെ ഇതിന് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക അതായത് എവിടെയെങ്കിലും കൂടുതൽ ബെൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇതിൻ്റെ എൽ എം ബി നിങ്ങൾ കൃത്യമായി ഉണ്ടായിക്കൊള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ബാക്ക് സൈഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇൻഡൽ സാറ്റ് പതിനേഴ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അറുപത്താറ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ റോഡ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ നമുക്ക് ഇൻഡൽ സാറ്റ് ഇരുപതാണെങ്കിൽ ഇരുപത് കിട്ടാനാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് താഴ്ത്തേണ്ടി വരും അതായത് പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വേണ്ട ഇപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കാണാം ഇതിനകത്ത് റെഡ് കളറായിട്ടുള്ള ഇൻഡൽ സാറ്റ് ഇരുപത് എന്ന് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാകും അതായത് പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അത് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് വരുന്നത് മറ്റേത് പതിനഞ്ചാണെങ്കിൽ ഇത് പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എൽ എം ബി വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ റോഡ് വെച്ചത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ റോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നോർമലി ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഹോട്ടലാണ് അതായത് അപ്സ്റ്റാർ വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു സ്ഥലത്താണ് റോഡ് വെക്കാറ് പക്ഷേ എങ്കിൽ ഞാൻ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതേപോലെ എൽ എം ബിയുടെ ഹൈറ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളും എൽ എം ബി സ്ക്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇത് ഫ്രണ്ട് സൈഡ് വ്യൂ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നത് ഫ്രണ്ട് സൈഡ് വ്യൂ ആണ് ടോപ്പ് ഞാൻ ഞാൻ എടുത്തതാണ് അതായത് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നോക്കുക എല്ലാം വീട് ഹൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കാം ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഇൻഡൽ സാറ്റ് ഇരുപതിലാണ് ഡിഷ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് നിന്നതിന് ശേഷം കിഴക്കോട്ടേക്ക് അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് എനിക്ക് കൊടുക്കുക അതേപോലെ അതിൻ്റെ എലിവേഷൻ ഞാൻ എസ്യൂംത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് രണ്ടും കാണിച്ചിരുന്നു അത് ചെറുതായി നിങ്ങൾ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ഇപ്പോഴുള്ള മറ്റൊരു കംപ്ലൈൻറ്റുകളാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല സമയങ്ങളിലായിട്ട് സിഗ്നല് കട്ടാവുന്നുണ്ട് എന്ന് പല ആൾക്കാർക്കും സിഗ്നലേ കിട്ടുന്നില്ല സിഗ്നലേ കിട്ടാത്തവർ ഒന്ന് അലൈൻ അലൈൻ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് ഇനി സിഗ്നല് കിട്ടുന്നില്ല ചില സമയങ്ങളിൽ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന പ്രശ്നം ഈ സിക്സ് ഫീറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വരുന്ന പ്രശ്നം തന്നെയാണ് എനിക്കും അതുപോലെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അത് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം അതിൻ്റെ സിഗ്നലും സിഗ്നൽ ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം നിങ്ങൾ ഈ ഡിഷിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കുക നമ്മൾ മൊബൈലിനകത്ത് കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എസ്യൂംത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതിന് നമുക്ക് സാറ്റ് ലൈറ്റ് ഡയറക്ടർ എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇതാ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം അതായത് സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ നോർമലി ഡിഷ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ നല്ല സിഗ്നലുള്ള സമയത്ത് തന്നെ ഡിഷ് സെറ്റ് ചെയ്യുക 
അത് ഞാൻ അതിൻ്റെ സ്ട്രോങ് ടി പി ഞാൻ ഇതിന് ശേഷം ഞാൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് അല്ല എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസിലും സ്ട്രോങ് ടി പി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇതിലും ഞാൻ ആ സ്ട്രോങ് ടി പി കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഓരോരോ ചാനൽ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ സിഗ്നൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല സിഗ്നലുകളും നമുക്ക് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മാക്സിമം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വൈബ്രേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് അതായത് സിഗ്നൽ കുറവുള്ള സമയത്ത് ഒന്നുകൂടി റീ അലൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും അങ്ങനെ ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയത്ത് ഒന്നുകൂടി അലൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്തു അത് ഞാൻ അത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻ്റർസെറ്റ് പോയിൻ്റ് ഡിഷ് ഇതിൽ സെക്കൻഡിൽ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇരുപത്തി ഒൻപത് ശതമാനമാണ് ഈ ടേപ്പിക്ക് നമുക്ക് ഒരു മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് സോളിഡ് റിസീവറിൽ ഒന്ന് നല്ലപോലെ അതായത് ഫ്രീസൊന്നും ആവാതെ കിട്ടുന്നത് ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനമെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഓരോരു സ്ഥലമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് ഞാൻ ഓരോന്നും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് ഇത് എവിടെയാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ സിഗ്നൽ കിട്ടുന്നത് എന്ന് അതായത് എവിടെയെങ്കിലും ചെറിയൊരു ബെൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ താക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ സിഗ്നൽ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ് ഞാനിതിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ നിങ്ങളിതുപോലെ നാല് ഭാഗത്തും ഇതിൻ്റെ ഡിഷിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിലേക്കും നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ഓരോ ഓരോന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നമുക്കൊരു മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓക്കെ പിക്ചർ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇരുപത്തി ഒൻപത് ശതമാനമാണ് ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാ സൈഡിലും പോയി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നിങ്ങളും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്ക് സീനിൽ പൂർണ്ണമായും കട്ടാവുകയും ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് സീനിൽ കൂടുതൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇത് സിക്സ് സീറ്റ് ഡിഷാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതാ കാണുക നമുക്ക് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിഗ്നൽ കൂടുതൽ കിട്ടും എന്നാണ് വളരെ ചെറുതായിട്ട് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഈ ഒരു പോർഷൻ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഈ ബാക്ക് സൈഡാണ് അതാ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്താണ് നമുക്ക് കുറച്ച് ചെറിയൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതുപോലെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എഴുപത്തൊമ്പത് ശതമാനം മാത്രമേ ഉള്ളു ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്ഥലത്ത് അതായത് ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ പുതിയ ഒരു വാരി കഷ്ണം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ സിഗ്നൽ കൂടുന്നത് കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാ ഈ പൊസിഷനിൽ ഇതാ ഒന്ന് ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതവിടെ ഞാൻ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇത് ഇതേ പോയിൻ്റാണ് കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ബെൻഡോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ഇതിന് നേരെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ റോഡിൻ്റെ നേരെ താഴെയാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം ഇതിൽ സീനിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ എല്ലാ ടി പികളും ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക മീറ്റർ ഇല്ലാത്തവർ ഏതായാലും ഡിഷ് ഡിഷിനെടുത്ത് ടി വിയും റിസീവറും കൊണ്ടുവെച്ച് തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യണം അല്ലാതെ ഇത് നമുക്ക് അത്രയും ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുകയില്ല മുപ്പത്തിയേഴ് ശതമാനമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഈ ചാനലുകൾ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിൻ്റെ
നാല് പൂജ്യം രണ്ട് അഞ്ച് ഒരു സോണിൽ ഒന്ന് നാല് മൂന്ന് ഒൻപത് ഒൻപത് ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡറി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാം സഫാരിയുടെ സെക്കൻഡറി ഇതാ ഇതാ ഇത് നമ്മുടെ സ്ട്രോങ് ടി പി ആണ് എൺപത്തഞ്ച് എൺപത്താറ് ശതമാനമുള്ള സ്ട്രോങ് ടി പി ആണിത് മൂന്ന് എട്ട് നാല് നാല് വെർട്ടിക്കൽ രണ്ട് എട്ട് എട്ട് പൂജ്യം പൂജ്യം ആണ് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രോങ് ടി പി സായി ടി പി ആണ് കലിംഗാർ സായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്ന ആ ഒരു ടി പി ആണിത് ഇതിൽ കുറച്ച് ചാനലുകളുണ്ട് ആയുഷ് ടി വി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കന്നഡ ചാനലുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് തമിഴ് കന്നഡ ചാനലുകളാണ് അതിൽ കൂടുതൽ വരുന്നത് കൈരളി അറേബ്യ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല നല്ല സിഗ്നൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതായത് ക്ലാ ഫ്രീസ വാർത്ത സിഗ്നൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് ന്യൂസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ കൗമതി റിപ്പോർട്ടർ അമൃത ടി വി മീഡിയ വണ്ണ് ജനം ജീവൻ ജയ് ഹിന്ദ് ഇനിയിപ്പോൾ ഡിഷിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി മഴ വരുവാൻ പോകുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് ഹോൾസ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഈ ഞാൻ കാണിച്ച ആ ഒരു ഭാഗത്തിൽ ഞാൻ അടച്ചതാണ് അതിൽ എൻജിൻ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വേറെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ വിശദമായിട്ട് തന്നെ ഇതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്തായാലും ഡിഷിന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ അതായത് ഡ്രില്ല് ചെയ്ത് ഹോൾസ് അടിച്ച് വെള്ളം പോകാനൊക്കെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് കൃത്യമായിട്ട് പെയിൻറ്റ് അടിക്കേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കുക അതേപോലെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ ഈ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റായിട്ട് ഞാൻ ഓരോ ഡിഷിൻ്റെ ടെക്നീഷ്യന്മാരുടെ നമ്പറും ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ എല്ലാ സി ബാൻഡ് കെ യു ബാൻഡ് ഡിഷിൻ്റെ സെയിൽസ് ആൻഡ് സർവീസുകളെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ നമ്പറുകളിൽ ഇതിൽ മേ മേലെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറുകളിൽ നിങ്ങളെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ആൾക്കാരെ ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ